हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब मैं प्रियंका आर्या जर्नल साइंस की इस क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ जैसे कि आप सबको पता है साइंस स्पेशल क्लास आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो एस एस सी सी जी एच सी पी ओ रेलवे एन टी पी सी ग्रुप डी या फिर डिफेंस सेक्टर की किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो टी जी टी पी जी टी की ये वीडियो आप सबके लिए इक्वली हेल्पफुल है क्योंकि इस साइंस स्पेशल क्लास में हम बेसिक से लेकर हाई लेवल तक के सबके बारे में डिस्कस करेंगे तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और कॉपी पे लिख के बैठिएगा ताकि इम्पोर्टेंट पॉइंट के नोट्स बना लीजिएगा ठीक है तो जैसे कि आप सबको पता है कि साइंस में हमने अपने बायोलॉजी सेक्शन से स्टार्ट किया था बायोलॉजी सेक्शन में हम पढ़ रहे थे कि इसके बारे में पाचन तंत्र के बारे में पाचन तंत्र वाले में आपने जाना पाचन क्या होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन स्मॉल पार्टिकल इज कार डाइजेशन फिर आपने जाना था कि पाचन में सम्मिलित अंग कौन कौन से होते हैं पाचन में सम्मिलित ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती हैं पाचन का प्रारंभ कहाँ से होता है आपके मुखवा से मुखवा के कौन कौन से भाग होते हैं आपका दांत होता है जीभ होता है ओट होते हैं दांत की पाचन में क्या भूमिका होती है जीभ की क्या भूमिका होती है ओट की क्या भूमिका होती है ये आपने प्रीवियस वीडियो में जाना था उसके बाद आपने जाना जैसे हमारे मुखवा में क्या होता है मुखवा में क्या होता है भोजन का पाचन होता है तो भोजन का पाचन तो होता है लेकिन किसका पाचन होता है तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है आपको रोटी आप खाइए ठीक है रोटी थोड़ी देर चबाते रहिए चबाते रहिए उसके पश्चात क्या होता है वो रोटी आपको मीठी लगने लगती है तो फिर क्यों मीठी लगने लगती है क्योंकि वहाँ पे क्या होता है जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है वो स्टार्च क्या करता है माल्टोज में परावर्तित हो जाता है और माल्टोज क्या होती है आपकी एक प्रकार की शर्करा है इसीलिए तो रोटी में मीठी लगने लगती है तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ कहाँ से होती है तो मुखवा से होती है ये सारी चीज़ें मैंने इससे पहले के प्रीवियस वीडियो में आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझाई थी ठीक है अगर आपने अभी तक इससे पहले के वीडियोज को नहीं देखा तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए वहाँ से देख लीजिएगा उसके बाद हमने पढ़ा था कि पाचन में सम्मिलित आगे कौन कौन से होते हैं जिसमें आपने मुखवा के बारे में पढ़ा ग्रास नली के बारे में पढ़ा आमाशय के बारे में छोटी आँत के बारे में बड़ी आँत के बारे में उसके बाद हमने स्टार्ट किया था पाचन में सम्मिलित ग्रंथियाँ तो आपने लीवर के बारे में पढ़ा पित्ताशय के बारे में पढ़ा और आपने किसके बारे में पढ़ा था तो आपने पढ़ा था जो हमारे पितरस होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है पितरस का निर्माण कहाँ होता है फिर पितरस का संचय कहाँ पर किया जाता है फिर हमारी जो पथरी बन जाती है तो पथरी क्यों बन जाती है फिर पथरी बन जाती है तो उसका उपचार कैसे करते हैं उसके लिए हम लिथोट्रप्सी पद्धत को अपनाते हैं लिथोट्रप्सी पद्धति में फिर कौन से तरंगों का प्रयोग करते हैं ऐसे सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने इससे पहले डिस्कस की थी तो आज के वीडियो में हम क्या करेंगे अग्नाशय के बारे में जानेंगे क्योंकि अग्नाशय भी एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है जो हमारे भोजन के पाचन में क्या होती बहुत ही सहायक की भूमिका निभाती है उसके बाद हम लार ग्रंथियों के बारे में जानेंगे अग्नाशय में श्रावित होने वाले हारमोन के बारे में जानेंगे तो चलिए सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ते हैं पैनक्रियास अग्नाशय के बारे में पढ़ते हैं तो अग्नाशय कैसी ग्रंथि है अग्नाशय एक प्रकार के मिश्रित ग्रंथि है अब आप सोच रहे होंगे अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथ क्यों बोला गया क्योंकि मिश्रित जैसे आपको पता है कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती बहिश्रावी ग्रंथियाँ होती और मिश्रित ग्रंथियाँ होती हैं ठीक है ये तीन ग्रंथियाँ होती हैं ना आपको पता है अंतःस्रावी ग्रंथ से क्या होता है अंतःस्रावी ग्रंथ से हारमोन का श्रावण होता है जबकि बहिश्रावी ग्रंथ से क्या होता है एंजाइम्स का श्रावण होता है लेकिन अग्नाशय एक प्रकार की ऐसी ग्रंथि है जिससे हारमोन व एंजाइम्स दोनों का श्रावण होता है ना तो अग्नाशय कैसी हो गई एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि हो गई क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट समझ में आया आपके हारमोन के क्या काम होते हैं एंजाइम्स के क्या काम होते हैं आपके एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन बन सकता है तो हारमोन ये आपके क्या होते हैं वृद्धि व विकास में सहायक होता है जैसे अलग अलग हारमोन होते हैं ना थायरॉक्सिन हारमोन का श्रावण होता है एड्रीनल हारमोन का श्रावण होता है तो ये हारमोन हमारे वृद्धि व विकास में सहायक होते हैं जबकि एंजाइम क्या होते हैं एंजाइम्स एक प्रकार के जैव रसायन होते हैं जो क्या होते हैं पाचन की प्रक्रिया में सहायक होते हैं तो एंजाइम का श्रावण कौन करता है आपकी बही श्रावी ग्रंथियाँ करती हैं जैसे अलग अलग एंजाइम होते हैं पेप्सिन ट्रेनिन ट्रिप्सिन ये सब क्या अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स हैं क्लियर हुआ ये पॉइंट आपको दोनों कि अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते एक एक पॉइंट आपको क्लियर करो फिर भी अगर आपको ना समझ में आए तो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा 
मैं आपको आसानी से उस पॉइंट को नेक्स्ट वीडियो में या फिर आपको आप पी डी एफ फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी जो भी पॉइंट आपको समझ में आना है बस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा आपको हर एक चीज़ बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी बस आपको क्या करना है इम्पॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स बनाने और उसका रेगुलर वे पर रिविजन करना है और अगर आपको एक पी चाहिए तो पी हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी जिसके लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्सन बॉक्स में दी गई है ठीक है तो अग्नाशय से क्या हुआ आपके हार्मोन और एंजाइम दोनों का श्रामण होता है हार्मोन के क्या काम होते हैं एंजाइम्स के क्या काम होते हैं आप समझ के हार्मोन का श्रामण किस प्रकार की ग्रंथ से होता है एंजाइम का श्रामण किस प्रकार की ग्रंथ से होता है क्लियर ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए ठीक अब अग्नाशय का आकार देखते हैं अग्नाशय का आकार एक पत्ती संरचना का है तथा तो ये अमाशय के नीचे स्थिति होती है अगर आपसे स्थिति पूछेगा अग्नाशय की कहाँ पर है तो ये कहाँ पर होती अमाशय के नीचे स्थित होती है और इसका आकार एक पत्ती नुमा संरचना को होता है जिसको हम इमेज के फॉर्म में देख लेते हैं आपको मैंने कहा था कि हर पॉइंट को मैं इमेज लगा के आपको समझाऊंगी ताकि सारी चीज़ें आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए बस आपको इसका रिवीजन करना है ठीक है और हाँ अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक जरूर दें क्योंकि आपके फीडबैक से क्या होता है हमें मोटिवेशन मिलता है तो जैसे आपको एक ही पॉइंट मैंने आपको समझाया था तो जैसे ये आप देख सकते हैं ये पत्ती नुमा जो संरचना है यही आपकी क्या है अग्नाशय है ये कौन सा भाग है आपके अग्नाशय का ये स्थिति कहाँ पे होता है अमाशय के जस्ट नीचे स्थित होता है कौन आपका अग्नाशय और ये जो आपकी वहिनी यही क्या अग्नाशय वहिका है जैसे मैंने आपको इससे पहले पढ़ाया था ना सिस्टोलिक डक्ट होती है सिस्टिक डक्ट होती ये सारी डक्ट आपको मैंने पढ़ाई थी ना इसके प्रीवियस वीडियो में जैसे हिपेटिक सिरा बताई थी इसके बाद अलग अलग डॉक्टर बताई थी तो उसी प्रकार ये क्या होती है अग्नाशय वहनी है इसके पश्चात ये जो यहाँ पे आपका भाग जुड़ा होता है ये कौन सी होती है यकृत अग्नाशय वहनी होती है इसके पश्चात जो आपका ग्रहड़ी होता है ग्रहड़ी के कौन कौन से भाग होते हैं फिर छोटी आँख के कौन से भाग होते हैं बड़ी आँख के कौन से भाग होते हैं छोटी आँख का कौन सा भाग आपके अमाशय से जुड़ा होता है बड़ी आँख का कौन सा भाग उत्सर्जन करता है ये सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बहुत आसानी से समझाई हैं आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा इसके अलावा ये क्या होता है आपका पित्तास है जैसे मैंने आपको बताया था ना कि पित्तासे में क्या होता है जो आपका पित्तरस होता है पित्तरस का संचय कहाँ पे होता है आपके पित्तासे में अगर आपसे पूछेगा पित्तरस का निर्माण कहाँ पर होता है तो आपके पित्तरस का निर्माण होता है यकृत में तो ये संरचना किसकी पित्तासे की और ये आपकी क्या पित्तासे वहनी है पित्तासे वहनी है और ये आपकी यकृत वहनी है ठीक है ये आपके मूल पित्त वाहिकाएं अलग अलग वाहिकाएं होती हैं जिसके माध्यम से अलग अलग रस का श्राम होता है जैसे पितरस पितरस की प्रगति कैसी होती है छारी होती है पितरस का निर्माण कहाँ पे होता है यकृत में जबकि पितरस का संचय होता है पित्तासे में तो पितरस से पित्तासे तक रस जाने के लिए कोई ना कोई तो वहिका होगी ना कि यकृत में पितरस का निर्माण हो गया अब उस पितरस को लेके कहाँ पर जाना है पित्तासे में उसके लिए जो वहिकाकार करती ऐसे अलग अलग वहिकाएँ होती हैं क्लियर आपको ये पॉइंट तो समझ में आया अब चलिए अग्नाशय के बारे में और इम्पोर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं अब आपको यहाँ पे तीन चीज़ें समझ में अगर आ गई तीनों के आंसर आ रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है पहले अग्नाशय कैसी ग्रंथि है ठीक हार्मोन किसके द्वारा श्रावण होता है एंजाइम्स किसके माध्यम से श्रावण होता है एंजाइम्स के पाचन में क्या भूमिका होती है अगर आपको तीनों के आंसर आ रहे हैं तो आप सारे क्वेश्चन को आसानी से टिक कर पाएंगे क्लियर अब चलिए हमारे अग्नाशय में क्या होती है एक प्रकार की द्वीपकाएँ पाई जाती है उस द्वीपकाओं को क्या बोलते हैं लैंगर हंस की द्वीपकाएं बोलते हैं तो लैंगर हंस की द्वीपकाएं कहाँ पे पाई जाती हैं तो अग्नाशय में पाई जाती है जो आपकी लैंगर हंस की द्वीपकाएं होती है उसमें तीन प्रकार की आपकी कोशिकाएं पाई जाती हैं अल्फा कोशिका बीटा कोशिका और गामा कोशिका ये तीनों कोशिकाएँ किस में पाई जाती है लैंगर हंस की द्वीपकाओं में इन कोशिकाओं से क्या होते हैं अलग अलग हारमोन का श्रमण होते हैं उनके अलग अलग काम होते हैं तो चलिए देख लेते हैं जैसे अल्फा कोशिका से अल्फा कोशिका से क्या होते हैं आपके ग्लूकागन हार्मोन का श्रावण होता है जबकि बीटा कोशिका से क्या होता है इंसुलिन हार्मोन का श्रावण होता है जबकि गामा कोशिका से क्या होता है गामा कोशिका से आपके पॉलीपेप्टाइल हार्मोन का श्रावण होता है और यही पॉलीपेप्टाइल आपका क्या करता है अग्नाशयी रस के निर्माण में सहायक होते हैं और अग्नाशयी रस को क्या बोलते हैं पूर्ण पाचक रस भी बोलते हैं तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपकी बीटा कोशिका है बीटा कोशिका से श्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है इंसुलिन हार्मोन इंसुलिन हार्मोन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं तो चलिए उसके बारे में देख लेते हैं जैसे मैंने आपको भी बताया ना कि इंसुलिन हार्मोन का श्रावण किससे होता है बीटा कोशिका से 
अल्फा कोशिका से ग्लूकागन हार्मोन का श्रावण होता है गामा कोशिका से पॉलीपेप्टाइल का श्रावण होता है यही पॉलीपेप्टाइल क्या करता है अपना से रस के निर्माण में सहायक होता है क्लियर हुआ ये पॉइंट आपको अब चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इंसुलिन हारमोन के बारे में तो इंसुलिन हारमोन की खोज किसने की थी तो बेस्ट और बैंटिक नाम वैज्ञानिकों ने इंसुलिन हारमोन की खोज की थी इंसुलिन हारमोन का श्रावण किससे होता है तो इंसुलिन हारमोन का श्रावण होता है बीटा कोशिका से इंसुलिन हारमोन क्या करता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजिन में परावर्तित करता है हमारे शरीर में जो ग्लूकोज होती है उस ग्लूकोज को परिवर्तित कौन करता है ग्लाइकोजिन में इंसुलिन हारमोन अब जब व्यक्ति के शरीर में क्या होता है इंसुलिन हारमोन का अल्प मात्रा में श्रावण होने लगता है कम श्रावण होने लगता है तो जब कम मात्रा में श्रावण हो रहा है तो आपकी कम मात्रा में तो क्या होगा ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन नहीं हो पाता अब जब ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन नहीं हो पाएगा ठीक तो शरीर में क्या होगी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगेगी ना क्योंकि आप डाइट में तो प्रॉपर वे पे वैसे ही ले रहे हैं चीज़ें तो आपका शरीर में क्या हो गया ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है अब जब ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने लगती है तो व्यक्ति को कौन सा रोग हो जाता है शुगर या डायबिटीज या जिसे मधुमेह कहते हैं तो उससे डायबिटीज नामक रोग हो जाता है तो डायबिटीज नामक रोग कब होता है इंसुलिन हार्मोन के अल्पश्रावर से डायबिटीज नामक रोग हो जाता है और कई बार व्यक्ति को क्या होता है इसके लिए क्या करना पड़ता है इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना पड़ता है आपने बहुत सारे ऐसे डायबिटीज पेशेंट देखे होंगे जिन्हें क्या करना पड़ता है इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है अब यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम ओरिएंटेड है पूछ सकते हैं कि प्राप्तिक रूप से इंसुलिन किस में पाया जाता है तो जो आपकी दहलिया की जड़ें होती है दहलिया के जड़ों में प्राप्तिक रूप से इंसुलिन पाया जाता है ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया अब हम अग्नाशय रस की प्रकृति कैसी होती है अब हम अग्नाशय रस के बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि इंसुलिन हार्मोन के बारे में तो हम समझ गए और मैंने आपको बताया कि गामा कोशिका से स्त्रावित होने वाला पॉलीपेप्टाइड अग्नाशय रस के निर्माण में सहायक होता है तो अग्नाशय रस के बारे में पढ़ते हैं अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस बोलते हैं क्यों बोलते हैं चलिए जानने का प्रयास करते हैं वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा ठीक है अग्नाशय रस की प्रकृति कैसी होती है तो अग्नाशय रस की प्रकृति आपकी छारी होती है और अग्नाशय रस क्या करता है इसमें आपके अलग अलग प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जिससे आपका ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है इसके अलावा एमाइलेज पाए जाते हैं और लाइपेज ये एंजाइम आपके पाए जाते हैं किसमें अग्नाशय रस में पाए जाते हैं और यही एंजाइम क्या करते हैं भोजन के पाचन में सहायक होते हैं जैसे ट्रिप्स ये क्या करता है पेप्टोन को एमिनो एसिड में बदलता है मतलब प्रोटीन को क्या करता है प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सन के माध्यम से होता है ऐसे एमाइलेज होता है लाइपेज ये सब क्या करते हैं भोजन के पाचन में सहायक होते हैं इसीलिए अग्नाशय रस को कौन सा रस बोलते हैं पूर्ण पाचक रस तो अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि किस रस को पूर्ण पाचक रस बोलते हैं तो किसको बोलते हैं अग्नाशय रस को अग्नाशय से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए अग्नाशय कैसी ग्रंथि है अग्नाशय में कौन से हार्मोन का श्रावण होते हैं कौन से एंजाइम्स का श्रावण होते हैं क्लियर हार्मोन के क्या काम होते हैं एंजाइम्स के क्या काम होते हैं एल्फा कोशिका से किस हारमोन का श्रावण होता है बीटा कोशिका से किस हारमोन का श्रावण होता है और गामा कोशिका से किस हारमोन का श्रावण होता है किस रस को पूर्ण पाचक रस बोलते हैं और किस इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है अगर आपको इन सारे क्वेश्चन के आंसर आने तो आपको वीडियो समझ में आया है ठीक अब अब इसके बाद आपने अग्नाशय ग्रंथ के के बारे में तो पढ़ लिया अग्नाशय कैसे ग्रंथि एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है क्लियर इंसुलिन हार्मोन का श्रावण किससे होता है अग्नाशय के लेंगर अंश की दुबकाओं के बीटा कोशिका से अब हम पढ़ते हैं लाल ग्रंथ के बारे में वैसे लाल ग्रंथ के बारे में तो मैंने आपको मुगुआ वाले वीडियो में अच्छे से समझाया था लेकिन एज ए ग्रंथि भी इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए जैसे मुगुआ में क्या होती है हमारी लाल ग्रंथि पाई जाती है लाल में ग्रंथि अलग अलग ग्रंथियाँ होती हैं जो मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में आपको समझाई थी तो उसको दोबारा समझाने की तो कोई जरूरत नहीं अगर आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूँगी ठीक अब लाल में जो हमारी लाल का पी मान कितना होता है लाल का पी मान होता है सिक्स और हमारी लार में क्या होते हैं दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं इस पॉइंट को याद रखिएगा कौन कौन से टाइलन एंजाइम पाए जाते हैं इसके अलावा लाइसोजेम एंजाइम पाए जाते हैं अब इन दोनों एंजाइम के क्या क्या होते हैं टाइलन एंजाइम क्या करता है भोजन के पाचन में सहायक होता है कैसे सहायक होता है टाइलन एंजाइम ही क्या करता है जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म होता है स्टार्च स्टार्च को क्या करता है माल्टोज में परावर्तित कर देते हैं कौन टाइलन एंजाइम ये क्या करते थे माल्टोज में परावर्तित कर देता है और माल्टोज का एक प्रकार की शर्करा इसी कारण क्या होते हैं आपको रोटी चबाते चबाते कुछ समय पश्चात मीठी लगने लगती है
तो टाइलोइड इंजाइम का काम समझ गया अब दूसरा इंजाइम कौन सा होता है आपका लाइसोजाइम इंजाइम होता है अब लाइसोजाइम इंजाइम का क्या काम होता है लाइसोजाइम इंजाइम क्या करता है आपके जो भोजन के साथ आए हुए कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे कई बार क्या होता है हम कुछ खा लेते हैं उसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं तो कुछ प्राथमिक बैक्टीरिया होते हैं जिनको मारने का काम करते हैं आपको लाइसोजाइम एंजाइम कुछ रूप से जो होते हैं उनका मारने का काम कौन करता है लाइसोजाइम एंजाइम ये दोनों एंजाइम किस में पाई जाती है आपके लार में तो लार गन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते थे उन सारे पॉइंट को हमने डिस्कस किया ये वीडियो कैसा लगा आपको इसका फीडबैक कमेंट बॉक्स में दें अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करें इस तरह से आज से हमारा क्या होगा पाचन का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा पाचन क्या होता है पाचन में सम्मिलित अंग कौन कौन से होते हैं पाचन में सम्मिलित ग्रंथियाँ क्या होती हैं इन सब के बारे में हमने बहुत ही डिटेल से एग्जाम ओरिएंटेड हर पॉइंट को डिस्कस किया अगर इस पाचन से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो आज के वीडियो में कमेंट बॉक्स में बताइएगा मैं हर कमेंट को देखूंगी जो भी आपका कन्फ्यूजन हो उसका नेक्स्ट वीडियो में दूर करूँगी अगर कोई भी डाउट है तो उसको भी बताइए आपको डाउट क्लास लेके हर चीज़ को समझाई जाएगी ओके फ्रेंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो